നമസ്കാരം മാസ്റ്ററിംഗ് എഡ്യൂട്ടേക്കിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബൂട്ടിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബൂട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ലോഡ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ എന്താ സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയിൽ നിന്നും റാമിലേക്ക് മെയിൻ മെമ്മറിയിലേക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ലോഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ബൂട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്തിനാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറും അല്ലെങ്കിൽ യൂസർ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ്വെയർ ഡിവൈസും ഒക്കെ ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിട്ടാണ് ആരാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയേ ആക്ട്സ് ആസ് ആൻ ഇൻ്റർഫേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് ഡിഫറൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പല പാർട്സുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയറുമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയിൽ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ആര് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് ആൻ ഇൻ്റർഫേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ യൂസർ ആൻഡ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറും യൂസറും തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർഫേസ് യൂസറിനും ഇടയിലും ആരാണ് ഇൻ്റർഫേസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് മാനേജസ് ദ ഓവറോൾ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ റിസോഴ്സസിനെയും മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പൊ ഏത് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കണമെങ്കിലും ആരുടെ ഹെൽപ്പ് വേണം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഹെൽപ്പ് വേണം മാനേജ് ഓവറോൾ റിസോഴ്സസ് ഈ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനെയും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയാം കീബോർഡ് റിസോഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ പ്രിൻ്റർ ഒരു റിസോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള റിസോഴ്സസിനെ എല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് കീബോർഡിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ മൗസ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിൻ്റർ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെയെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യുകയും എന്താ എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസിനെ പെർഫോം ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് റിസോഴ്സ് മാനേജർ എന്ന് വിളിക്കും അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് എ റിസോഴ്സ് മാനേജർ എന്തുകൊണ്ടാണ് റിസോഴ്സ് മാനേജർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ സിസ്റ്റവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ുള്ള എല്ലാ റിസോഴ്സിനെയും മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തെ ഒരു റിസോഴ്സ് മാനേജർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് വിൻഡോസ് ലിനക്സ് മാക് ഒ എസ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഐ ഒ എസ് യുണിക്സ് യുണിക്സ് ഇത് എഴുതിയിട്ടില്ല യുണിക്സ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പല രീതിയിലുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് പല സിസ്റ്റത്തിൽ പല ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നോക്കിയേ വിൻഡോസ് എന്താണ് ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് വിൻഡോസിന് തന്നെ പല വേർഷൻസ് ഉണ്ട് വിൻഡോസ് എൻ ഡി വിൻഡോസ് എക്സ് പി വിൻഡോസ് ടു തൗസൻഡ് വിൻഡോസ് സെവൻ ഇലവൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പല ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇപ്പം വിൻഡോസ് എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം എന്താണ് ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കും വിൻഡോസ് എൻ ഡി ഇ സി ഡാഷ് എന്ന് ചോദിക്കും എന്താണ് വിൻഡോസ് എൻ ഡീസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇതിൽ ഓപ്ഷനിൽ ചിലപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പം ലിനക്സ് ലിനക്സ് എന്ന് കേട്ടാൽ എന്ത് ഓർക്കണം ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് മാക് ഒ എസ് ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ആൻഡ്രോയിഡ് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മുടെ ഫോണിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഏതാണ് ആൻഡ്രോയിഡ്
യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ലിനക്സ് ലിനക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ലിനക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ലിനക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത മാക്ക് ഓയസ് മാക്ക് ഓയസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാസിൻഡോഷ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ആപ്പിൾസ് പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ അപ്പോൾ ആപ്പിളിൻ്റെ പി സി പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് മാക്ക് ഓയസ് അതായത് മാക്ക് ബുക്ക് ഐ മാക്ക് ഒക്കെ അല്ലേ ഇതിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് മാക്ക് ഓയസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ആൻഡ്രോയിഡ് അറിയാമല്ലോ ഗൂഗിൾസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഫോർ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ടാബ്ലറ്റ് സ്മാർട്ട് വാച്ച് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺസിൽ അതുപോലെ തന്നെ ടാബ്ലറ്റിൽ അതുപോലെ തന്നെ സ്മാർട്ട് വാച്ചിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ആൻഡ്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മാക്ക് ബുക്കിലും ഐ മാക്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഏതാണ് മാക്ക് ഒ എസ് ആണ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏതാണ് ലിനക്സ് ആണ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ലിനക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജി യു ഐ ബേസ്ഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ാന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിൻഡോസ് ആണ് ഗൂഗിൾ പിന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിലും അതുപോലെ തന്നെ സ്മാർട്ട് വാച്ചിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആൻഡ്രോയിഡ് ആണ് പിന്നെ ഐ ഒ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആപ്പിൾസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഫോർ ഐഫോൺ ഐപാഡ് ആൻഡ് ഐപോ ടച്ച് ഐഫോൺസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏത് ഐ ഒ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐഫോണിലും ഐപാഡിലും ഐപോ ടച്ചിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഐ ഒ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നോക്കിക്കേ ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആരാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ലിനസ് ടോൾ വാർഡ്സ് ആണ് ഇത് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ലിനസ് ടോൾ വാർഡ്സ് അപ്പോൾ ലിനസ് ടോൾ വാർഡ്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്തത് ലിനക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആ പേര് തന്നെയുണ്ട് ലിനക്സ് ലിനസ് ലിനസ് ടോൾ വാർഡ്സ് ആണ് ലിനക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ യൂണിക്സ് ആരാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് യൂണിക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ കെൻ തോംസൺ ആൻഡ് ഡെന്നിസ് റിച്ചി നമ്മൾ ഡെന്നിസ് റിച്ചി ഡെന്നിസ് റിച്ചി എന്താണ് സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആരാണ് ഡെന്നിസ് റിച്ചിയാണ് അപ്പോൾ യൂണിക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ആരാണ് കെൻ തോംസൺ ആൻഡ് ഡെന്നിസ് റിച്ചി കെൻ തോംസൺ ആൻഡ് ഡെന്നിസ് റിച്ചി കെൻ തോംസണും ഡെന്നിസ് റിച്ചിയുമാണ് യൂണിക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ലിനക്സ് ആണെങ്കിൽ ലിനസ് ടോൾ വാർഡ്സ് ആണ് ഇനി വിൻഡോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആരുടെയാണ് നമ്മുടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ ആണ് ഏത് വിൻഡോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വിൻഡോസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് നോക്കി വിൻഡോസിൻ്റെ പല വേർഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ വിൻഡോസ് എൻ ഡി വിൻഡോസ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് വിൻഡോസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് വിൻഡോസ് എക്സ് പി വിൻഡോസ് ടു തൗസൻഡ് വിൻഡോസ് വിസ്റ്റ വിൻഡോസ് സെവൻ വിൻഡോസ് ലെവൻ ഇതൊക്കെ എന്താണ് വിൻഡോസിൻ്റെ പല വേർഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ വിൻഡോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആണ് യൂണിക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കെൻ തോംസണും ടെന്നിസ് റിച്ചിയുമാണ് ലിനക്സ് ആണെങ്കിൽ ലിനസ് ടോൾ വാർഡ്സ് ആണ് നോക്കിയ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നാൽ മതി പ്രോഗ്രാം ക്രിയേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഇൻ്റർഫേസ് ആയിട്ട് എല്ലാത്തിനെയും മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ യൂസറിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇൻ്റർഫേസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഹാർഡ്വെയർ ഡിവൈസിൻ്റെയും സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഇൻ്റർഫേസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എല്ലാ റിസോഴ്സസിനെയും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് റിസോഴ്സ് മാനേജർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ പലതരം സിസ്റ്റങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പല ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഏതൊക്കെയാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നോക്കി ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻ പ്രോഗ്രാം ക്രിയേഷൻ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് 
ഞാൻ പ്രിൻ്റ് കൊടുത്തു പക്ഷേ പ്രിൻ്ററിനകത്ത് എന്തില്ല പേപ്പർ വെച്ചിട്ടില്ല പ്രിൻ്റ് വരാനുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് വരുമോ വരത്തില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു വാണിംഗ് മെസ്സേജ് നമുക്ക് തരണം എന്താ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് പേപ്പർ എന്നുവെച്ചാൽ പ്രിൻ്ററിനകത്ത് പേപ്പർ ഇല്ല എന്നൊരു വാണിംഗ് മെസ്സേജ് നമുക്ക് തന്നാലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പ്രിൻ്ററിനകത്ത് പേപ്പർ ഇല്ല എന്നും അതിൽ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കണമെന്നും പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് വരാത്തപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ വരാത്തതെന്ന് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചിന്തിക്കും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രിൻ്റ് വരാത്തതെന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എറേഴ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ആരാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് പിന്നെ അടുത്ത എന്താണ് റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ ഏത് റിസോഴ്സ് വേണം ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാല് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഒരു പ്രിൻ്റർ ഒറ്റ ഒരു പ്രിൻ്ററേ ഉള്ളൂ മൂന്നാല് കമ്പ്യൂട്ടറുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്നാല് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നും പ്രിൻ്റ് കൊടുക്കുന്നു ആ ഒരു പ്രിൻ്ററിൽ നിന്നുമാണ് പ്രിൻ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് റിസോഴ്സ് ഏത് കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഏത് സമയം ഏത് പ്രിൻ്ററിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഏത് കം ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നും മൂന്നാമത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നും ഒരേ സമയം നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് കൊടുത്തു പ്രിൻ്ററിൽ നിന്ന് ഏതാണ് ആദ്യം വരേണ്ടത് ഏതിനു വേണ്ടി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ റിസോഴ്സസിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ആരാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ വർക്കിൻ്റെ എല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടറിലിപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതിലെന്താ പല യൂസേഴ്സിന് ലോഗിൻ ചെയ്ത് പലർക്കും പല എന്താ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും കാണും ഇപ്പോൾ അഞ്ചോ ആറോ പേരുണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ യൂസറും ഓരോ സമയത്ത് അവരുടെ ലോഗിനിലായിരിക്കും കയറുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ അവർ എത്ര നേരം അതിൽ വർക്ക് ചെയ്തു എന്തൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഡേറ്റ എന്ത് ചെയ്യും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കീപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സെക്യൂരിറ്റി നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യാം സെക്യൂർ ചെയ്യാം യൂസർ നെയ്മും പാസ്വേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സെക്യൂർ ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഈ യൂസർ നെയ്മും പാസ്വേഡ് അറിയാവുന്നവർ മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് കയറത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മളൊരു പാസ്വേഡ് വെച്ച് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തു ആ യൂസറിനെയും പാസ്വേഡ് നമുക്ക് അറിയത്തുള്ളെങ്കിൽ നമുക്ക് മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കയറാൻ പറ്റൂ ഇത് ഓണായി വന്നാലും അവിടെ എന്ത് ചോദിക്കും പാസ്വേഡ് ചോദിക്കും പാസ്വേഡ് കൊടുത്ത് മാത്രമേ കയറാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതറിയാം അല്ലെങ്കിൽ അതറിയാവുന്ന ആർക്ക് ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ കയറാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് പ്രോഗ്രാം ക്രിയേഷൻ എക്സിക്യൂഷൻ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻ എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇന്ന് നോക്കിയേ ഇനി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കിയത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഈസ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ടൈപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണോ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണോ ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ആണോ നൺ ഓഫ് ദ എബവ് ആണോ നമ്മളത് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറും ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഹാർഡ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ പഠിച്ച ടോപ്പിക് അല്ലേ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഈസ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഉള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ മൊബൈലൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ എന്താ ആ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആ മൊബൈലൊക്കെ ഓണായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പ്രോസസ്സ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലും എന്താണ് നമുക്ക് ഓണായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് ഓണായി ഈ വിൻഡോസ് ഒക്കെ എന്താ ലോഡായി വന്ന് ബൂട്ടിങ് ഒക്കെ നടന്ന് നമുക്ക് ആ സ്ക്രീൻ കിട്ടണം നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി പ്രിവെൻസ് അൺഓതറൈസ്ഡ് ആക്സസ് ടു പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് ഡേറ്റ പ്രോഗ്രാംസും ഡേറ്റയും അൺഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഓതറൈസ്ഡ് അല്ലാത്ത ആൾക്കാർ അക്സസ് ചെയ്യാതെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് സെക്യൂരിറ്റി ഡേറ്റ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിവൈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺട്രോൾ ഓഫ് സിസ്റ്റം പെർഫോമൻസ് എന്താ ഈ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് ഓതറൈസ്ഡ് അല്ലാത്ത നമ്മൾ അല്ലാത്ത വേറെ ആരെങ്കിലും പുറത്തുനിന്നുള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യരുത് നമ്മുടെ എന്താ സിസ്റ്റം അക്സസ് ചെയ്യല്ല് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് സെക്യൂരിറ്റി അല്ലേ സെക്യൂർ ആക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക കണ്ടോ എ സെക്യൂരിറ്റി പ്രിവെൻറ്റ് അൺഓതറൈസ്ഡ് അക്സസ് ടു പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് ഡേറ്റ ബൈ മീൻസ് ഓഫ് പാസ്വേഡ് നമുക്ക് പാസ്വേഡൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഡേറ്റാസ് സെക്യൂർ ചെയ്യാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പ്രോപ്പർട്ടി അലോക്കേറ്റ് ആൻഡ് ഡി അലോക്കേറ്റ് ദ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ആൾസോ ഡിസൈഡ് ഹൂ ഗെറ്റ്സ് ദ റിസോഴ്സ് ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് റിസോഴ്സസിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഡി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കാണ് ആ റിസോഴ്സ് കിട്ടേണ്ടത് ആർക്ക് കൊടുക്കണം ആർക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആരിൽ നിന്ന് ഡി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അതിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് സെക്യൂരിറ്റി ആണോ ഫയൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണോ ഡിവൈസ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണോ കൺട്രോൾ ഓഫ് സിസ്റ്റം പെർഫോമൻസ് ആണോ എന്തായിരിക്കും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ റിസോഴ്സിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഡി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയും റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ എന്താ ഹാർഡ്വെയർ ഡിവൈസസ് അല്ലേ ഇതിൽ നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്തായിരിക്കും ഡിവൈസ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ ഡിവൈസസിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഡി ഡി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഡിവൈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡാഷ് ഈസ് ഡിസൈൻഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ മാനേജ് ദ ഓവറോൾ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദി കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസിനെയും മാനേജ് ചെയ്യാനും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണോ ഫയൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണോ ഡിവൈസ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണോ നൺ ഓഫ് ദീസ് ആണോ ഏതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് എല്ലാ റിസോഴ്സസിനെയും മാനേജ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ